Привет, это Вятка Тудей. Новости, которые оскорбляют чувства верующих. В здравый смысл. Сегодня в эфире. Что укрепляет русские дороги? Город сказка. И это про Киров. Праздники, о которых вы не знаете, но которые точно стоит отметить. И самое главное, вопросы для кировских чиновников. Первая новость. Как выяснили проверяющие органы, центр повышения квалификации в городе Киров занимался не своим делом. Вместо того, чтобы повышать квалификацию, ребята проводили конкурсы и фестивали. И как-то незаметно они профестивалили почти 200 тысяч рублей. Счетная комиссия сейчас проверяет подробности этих карнавалов. В общем, это тот самый случай, когда искали директора центра, а взяли тамаду. Следующая криминальная новость. Кировчанин украл из магазина деньги и съел их. Причем он это сделал прямо на глазах полицейских. И после этого основной задачей полицейских было не найти улики, а дождаться, когда они появятся. Дорожно-транспортная отличная новость. Дорогу в русское будет укреплять гранулят. Похоже, материал подбирали исключительно по созвучию. Ведь русские дороги укрепляет исключительно гранулят. Щебень, чтобы была нормальная езда. Ну а продолжим мы не ездой, а ходьбой. Кировчане ходят по городу и снимают это на видео. Друзья, рубрика «Город-сказка». И да, это про Киров. Город сказка, Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Асфальт уходит из-под ног. А коммунальщики палки воткнули и пакетики повесили. Я иду потому, что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. Тортова улицы с Павкой. А где площадка, думаете? На проезжей части. И за забору. Иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины. Процесс эксплуатации обходится к городу дорого. Город сказка над Вятой рекой. Прекрасная история про одну кировскую управляющую компанию под названием «Вятка Уют». Против этой УК сейчас возбуждено дело. И вот почему. Эта компания, никого не предупредив, перевела на свое обслуживание два дома. А каким образом обычно переходят дома? Происходит собрание жильцов, на котором они принимают решение. Но судя по документам, которые предоставила эта УК, первое собрание жильцов проводил мужчина, который в этот момент лежал в больнице. А второе собрание организовал 11-летний мальчик. Ребят, вы рано дело завели. Мне кажется, у креативного директора этой компании была еще масса идей. Ну, например, собрание, которое провела собака или пожарный из Лего. В Кировском правительстве рассказали, о чем кировчане в соцсетях спрашивают чаще всего. Дело в том, что по указанию губернатора сейчас чиновники отвечают на вопросы, которые кировчане задают в соцсетях. И как пояснил замминистра по информационной политике, отвечают они только на корректные и грамотно сформулированные вопросы. Я цитирую. Если человек говорит, что с дорогами в Кирове все плохо, но отказывается сказать где, что здесь можно ответить? Конец цитаты. Не, ну так-то правда и все по делу. Они же не сыщики, чтобы плохие дороги в Кирове искать. Но судя по комментариям, у кировчан все-таки накопилось, что спросить у кировских чиновников. Во-первых, где увеличение зарплат и самое главное, где заказать после 23 Дорогие кировские чиновники, мы очень ждем ответа на последний вопрос. Нам очень интересно. Хотя что-то мне подсказывает, что своих поставщиков они не сдадут. Ну а я своего поставщика сдам с большим удовольствием. Поэтому прямо сейчас дилер народных праздников. Это народный календарь на два выходных и один отходной. Начнем с субботы. Отмечается Тамара Талия. В этот день крестьяне готовили фигуру к лету. Пропивали все деньги за неделю до аванса, а потом вынужденно урезали калорий. До получки ели жмых и орехи, отобранные у белок. Подготовь фигуру к лету, без труда еды ведь нету. 
Воскресный подрелий отмечается каждое второе воскресенье. Часов в 9 утра сосед подрелий обязательно будил всех громкими строительными работами. В ближайшую ночь подрелий умстил другой сосед подролей со своей громкой женой. Кузнец Сотий. После выходных не пришедшие на барщину мужики вскакивали от гневных сообщений от старосты. Правда, мобильников тогда не было, поэтому сообщения передавали через кулак кузнеца. Тариф кулак кузнеца. Покрытие по всей территории лица. Это был народный календарь. Альтернативная история праздников. Ну а закончить хотелось бы чем-то позитивным. Поэтому ловите фотографию ежаки, которого поймали в Кировской области. Это была Вятка Тудей. Новости с колючками.